குட் மார்னிங் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லைஃப் ஸ்கேட்டரிங் மெத்தட் ஃபார் தி டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் மோலார் மாஸ் ஆஃப் பாலிமர்ஸ் அதாவது எப்படி வந்து மோலார் மாஸ் ஆஃப் பாலிமர்ஸ் லைஃப் ஸ்கேட்டரிங் மெத்தட் மூலமா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் மெத்தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டிண்டால் எஃபெக்ட் ரொம்ப முக்கியமானது திஸ் மெத்தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் டிண்டால் எஃபெக்ட் உடைய தத்துவத்தை அடிப்படையா உள்ளது யூசிங் திஸ் மெத்தட் மாஸ் ஆவரேஜ் ஆர் வெயிட் ஆவரேஜ் பாலிமர் இஸ் அப்டைன் இது வந்து இந்த மாதிரி கேட்ல கேட்கிறாங்க எந்த என்ன நம்பர் ஆவரேஜா இப்ப காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் போன கிளாஸ் பார்த்தோம் ஆப்டிக்கல் ஆஸ்பாட்டிக் ப்ரெஷர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் ப்ரெசன்ட் அப்ப நம்பர் ஆவரேஜ் கிடைக்கும் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா வெயிட் ஆவரேஜ் கிடைக்கும் ஆஸ்பாட்டிக் ப்ரெஷர்ல நம்பர் ஆவரேஜ் கிடைக்கும் பிகாஸ் ஆஸ்பாட்டிக் ப்ரெஷர் இஸ் ஏ காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டி காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டினா என்னது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த சொல்யூஷன் நம்பர் நம்பர் ஆவரேஜ் கிடைக்கும் இங்க வந்து வெயிட் ஆவரேஜ் கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் மெத்தட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் வெரி லார்ஜ் ஹியூஜ் பாலிமர்ஸ் வித் லார்ஜ் மாலிகுலர் வெயிட் எபவ் டென் லேக்ஸ் இது என்ன அர்த்தம்னா டென் லேக்ஸ் மேல இருந்தா தான் இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியும் ஸ்மால் பாலிமர் மாலிகுலர்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஒன்லி ஃபார் வெரி லார்ஜ் மாலிகுலர் வெயிட் பாலிமர்ஸ் தட் இஸ் எபவ் டென் லேக்ஸ் What is Tyndall effect? Tyndall effect na enna abina this effect is based on the scattering of light by suspended polymer particles in the solution or colloidal solution in colloids la padichirupinga so Tyndall effect is based on the scattering of light light scattering by polymer suspended polymer particles idra vandha enna suspended polymer particles in colloidal solution or in polymer solution right now the principle this um, method is based on this equation the equation this equation pathina similar to bees lambert law ninga yerkarave na nadakkirukken idu bees lambert law na enna endra nadakkirukken you will please go through it adha nalla paarunga adha pathinga na again i will tell you here thirumbai na solren let us take the polymer solution in the cell cuboid or cell with the path length of the 1 cm path length of the uv cell matha or 1 cm eduthukom the incident light beam is i dot what is the i dot in the i dot equal to the intensity of the incident light beam but i is the transmitted light beam after passing through the path length 1 cm of polymer solution okay if at all the when a light beam of intensity i not falls on the polymer solution you know the, the transmitted light is measured the transmitted light as well as the intensity of the incident light or measured and the measure the ratio of i to i not ratio of intensity of transmitted light to intensity of incident light is equal to exponential t l Okay. The T is called the turbidity of the polymer solution. Turbidity, turbidity na yung karangala yung mga mangala yung mga mauutra yung mga polymer solution. Solution yung clear yung light, mga light can pass through it. Ano yung polymer solution yung mga yung mga light yung mga pass through it. Ano yung mga scattering of light. Turbidity, turbidity yung mga yung mga scattering yung mga yung mga. Turbidity of the T is the turbidity, L is the path length. This is similar to Beats law, Lambert law, I by I not E power minus epsilon TL. Now, epsilon is the mode of absorption coefficient, concentration, is the length of the path length. Now, what is turbidity? What is turbidity? Turbidity is the fraction of incident light scattered. The fraction of, the fraction of incident light scattered by E. passing through the passing through the polymer solution of path length polymer solution of path length 1 cm very very simple this is the fraction of the incident light scattered passing through the polymer solution of path length 1 cm right now if you are watching the t of the turbidity is directly proportional to concentration concentration in 
நம்ம பாலிமர் வந்து மாலிக்குலர் வெயிட்டட் தெரியாததால நம்ம எப்படி प्रिபெயர் பண்ணோம் வெயிட் எடுத்து प्रिபெயர் பண்ணோம் மாஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி பாலிமர் தட் டி இஸ் தி மாஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி பாலிமர் அண்ட் மாலிக்குலர் வெயிட்டிங் பொறுத்து ஸ்டெபிலிட்டி வந்து எதை பொறுத்து கேட்டனா சொல்லிருங்க இந்த மெத்தட் வந்து வெரி லார்ஜ் மாலிக்குலர் வெயிட் ஏன்னா மாலிக்குலர் லைட் போய் படுது பட்ட உடனே பெரிய மாலிக்குலர் இருந்தா அதுல பட்டு லைட் வந்து என்ன ஆகும் ஸ்கேட்டர் ஆகும் சோ லைட் இஸ் ஸ்கேட்டர் ஆகுது தட் இஸ் டி இஸ் डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass concentration of the polymer lambda plus tc uh, and molar mass of the polymer molar mass of the polymer appo t epdi nam measure padrathu idha nam easy ipo pathina i by i naught the t is measured from intensity of the incident light and the intensity of the scatter light transmitter light transmitter light right appo undu nam idha measure panniyala length theriyum appo idu kandupidichu now ipo pathina what is k ipo nam idu turbidity measured from i by i naught namakku theriyum t vandu namakku theriyum ana m vandu kandupidikkaradhu ana ipo k vandu turbidity constant that k is turbidity constant proportional to constant called turbidity constant or optical constant it is inversely proportional to 1 by lambda to the power 4 4 to the power of lambda inversely proportional this is similar to putting relay scattering relay scattering Relay scattering बात की ना अगर वाला एक optical constant relay scattering is also inversely proportional to fourth power of the wavelength fourth power of the wavelength of the incident light lambda में तो देखने का the wavelength of the incident light इन लोगों के wavelength अब वो ये ये अपनी कंडीशन बनी क्यों रहती है ना ये formula is derived to calculate that is a formula this is a formula this is an equation this is an equation used to calculate determine the turbidity constant the turbidity constant derive பண்ணிருக்காங்க 32 pi q n0 square n minus n0 by c whole square divided by 3 n lambda to the power 4 இப்ப பாத்தீங்கன்னா n0 ங்கிறது refractive index refractive index ஐ மெஷர் பண்ணிரலாம் using refractometer refractive index of the solvent தெரியும் at particular temperature ல அதே மாதிரி for polymer solution n n is the refractive index அதல மெஷர் பண்ணிரலாம் c வந்து தெரியும் About n zero zero, n is the average of number six point zero two three to ten four twenty three. Lambda we will get zero. Therefore, k can be calculated. Upon the k, we will get zero. Okay, like the c zero. And to the turbidity zero, turbidity zero. Upon our, yep. In the number of linear dimension, we will get linear dimension. That is k by c one by m zero. We will get zero. We will get zero. We will get zero. When yes, this is a straight line equation. This equation is a straight line equation. A graph between K C by T versus concentration is plotted. A graph, you know, today a graph graph is drawn. A graph is plotted between K C by T versus concentration is plotted. A straight line is obtained. A straight line is obtained. The straight line is extrapolated to zero concentration. In the concentration, there are many straight lines. Straight line is extrapolated to zero concentration. At this concentration, at uh, K C by T, when the concentration is zero, then to become zero equal to one by M W C. Okay. The value from the value now at K C by T, the value plot from the M W C is intercept. But what is from the intercept, the molar mass of the polymer can be calculated. Okay. Thank you for watching. Thank you.